오늘 소식은 체육관한 레이드에서 강화하기 좋은 격투 타입 베스트 5를 준비했습니다. 당신이 생각한 넘버원 포켓몬 은 무엇인가요? 궁금하신 분들은 끝까지 봐주세요. 시청자 여러분 반갑습니다. 오늘도 포켓몬고 소식을 전하는 오박사입니다. 오늘은 포켓몬계의 힘의 상징, 역할파괴의 대병사, 격투 타입 편입니다. 1세대에서 성운순, 괴령문, 홍수문, 시라소문을 시작으로 지금까지 많은 격투 타입들이 등장했습니다. 오박사도 격투 타입 포켓몬을 즐겨 사용하곤 했는데 그 이유는 막강한 공격력이었죠. 노랑시티에서 둘중 하나만 얻을 수 있었던 포켓몬 불꽃펀치, 냉동펀치, 번개펀치를 구사하며 다타입 견제가 가능한 홍수문과 높은 공격력으로 한방에 무너뜨리는 시라소문 어떤 포켓몬을 선택해야 할지 고민했었던 기억이 있습니다. 격투 타입의 장점을 꼽으라면 본래 가지고 있는 강력한 파괴력과 노말 타입에 준하는 범용성 그리고 노말 타입과는 다르게 여러 가지 타입을 잡아낼 수 있다는 것이 큰 장점이죠. 특히 노말 타입과 악 타입을 격투 타입이 쉽게 잡아내는 터라 고스 타입과 에스퍼 타입이 보다 쉽게 나올 수 있어 꼭 격투 타입을 넣지 않더라도 격투 타입 기술은 반드시 넣어야 하는 것이 국물이 되었습니다. 물론 지금은 페어리 타입을 넣는 것이 필수가 되었지만 그래도 바위와 강철 타입 때문이더라도 격투 타입 기술을 사용하는 것을 쉽게 보았을 겁니다. 마치 파동탄에 쓰는 토개키스처럼 말이죠. 이처럼 격투 타입 기술은 노말 타입의 유일한 약점이기도 하며 악, 바위, 강철 타입의 공통된 카운터라서 꼭 넣어야 하는 포켓몬 타입이기도 합니다. 오박사도 6마리의 실전문을 정할 때는 반드시 격투 타입을 넣으니까요. 시청자 여러분은 어떤 격투 타입 포켓몬이 1순위로 선정되었는지 한번 맞춰보시기 바랍니다. 강화하기 좋은 격투 타입 포켓몬 5위는 15.4점을 받은 하리몽입니다. 단일 격투 타입으로 5가지 타입에게 강점을 3가지 타입에게 약한 포켓몬입니다. 체력값이 302점으로 랭킹 10위에 속해 마치 잔만보를 떠올리게 하는 포켓몬이기도 하죠. 그래서 PVE에서 평점 4.5점을 기록했습니다. 체육관 방어전에는 체력값이 높은 포켓몬이 유리하다는 이야기가 반영된 것으로 보여집니다. 15.4점을 받은 카운터 폭발펀치 조합이 기술조합 내에서 1위를 차지했습니다. 2위 기술조합인 분리펀치 폭발펀치 조합과의 차이가 1.6점인데 DPS가 크게 차이가 나지 않아서 체육관 방어용으로 쓰실 생각이라면 기본 기술을 분리펀치로 해보는 것이 좋을 듯 합니다. 강화기 좋은 격투 타입 포켓몬 4위는 16점을 받은 버섯모입니다. 풀 격투 타입으로 지난번 풀 타입 편에서 당당하게 순위권을 차지한 포켓몬입니다. 비행 타입에게 256%, 다섯 가지 타입에게는 160%, 여섯 가지 타입에게는 63%의 데미지를 받아내죠. 풀 타입 편에서 언급했다시피 풀 타입의 공격성과 격투 타입의 파괴력이 만나 강력한 힘을 지니게 됐지만 서로 간의 약점을 보완해 주지 못해 약점도 많고 강점도 많아져 마치 유리검과 같은 포켓몬이 되었습니다. 그래서 메인 어택커의 역할보다는 한정된 영역에서 폭발적인 데미지를 뿜는 서브 어택커이자 역할 파괴로서의 포지션을 가지게 됩니다. 버섯모의 능력치를 보며 공격력은 241로 랭킹 78위로 높은 편에 속하지만 내구력은 다소 평균보다 약간 낮은 축에 속해서 자칫하다가는 한방에 당하기 쉽습니다. 그래서 버섯모를 사용할 때는 다른 포켓몬보다 타입 상상에 대한 약점 보완을 잘 시켜줘야 해서 초보자에게는 추천하지 않는 포켓몬입니다. 4위를 기록한 16점의 기술 조합은 카운터 폭발 펀치 조합입니다. 추가적으로 오물 폭탄도 배우면 페어리 타입에게도 카운터 기술을 줄수 있을 것으로 보입니다. 강화기 좋은 격투 타입 3위는 16.2점을 받은 괴력문입니다. PVP뿐만 아니라 PVP에서도 꾸준하게 사랑받는 괴력문. 괴력문 하면 폭발펀치로 유명하죠. 튼실한 내구력과 막강한 공격력으로 지금까지 꾸준하게 사랑받아온 포켓몬입니다. 오박사도 PVE, PVP에서 모두 즐겨 사용하는 포켓몬이죠. 높은 공격력과 내구력이 비교적 좋은 편에 속해서 초보자에게도 추천하는 포켓몬입니다. 근육물에서 친구와 교환하면 사탕 100개를 쓰지 않아도 진화시킬 수 있어서 쉽게 키울 수도 있죠. 괴력문의 공격력 랭킹은 105위로 높은 축에 속하면서도 내구력 또한 비교적 단단한 축에 속해 높은 공격력으로 안정적인 지속 딜을 넣을 수 있다는 것이 큰 특징입니다. 그래서 격투 타입 1티어에 오르기도 했죠. 16.2점을 받은 카운터와 폭발 펀치 조합은 기술 조합 내에서 1위를 차지했습니다. 카운터로 했을 경우 충전 시간이 6초여서 폭발 펀치 위주의 딜을 넣고 싶은 분들은 대단한 기술 머신을 사용하면 태권 당수를 배워서 4초마다 폭발 펀치를 사용할 수 있을 겁니다. 강화기 좋은 격투 타입 2위는 17.53점을 받은 무보청입니다. 5세대 출현 당시 괴력몬보다 더 높은 공격력, 괴력몬보다 더 좋은 내구력으로 괴력몬의 상위 호환으로 등장한 포켓몬입니다. 그리고 여기에 더해 특성, 근성과 우격다짐을 통해 더 높은 공격력으로 상대방에게 폭딜을 주고 
탁 쳐서 떨구기로 에서퍼 타입과 고스트 타입을 막아낸 과 동시에 도구까지 못 쓰게 만드는 아주 극악무도한 포켓몬이죠. 그래서 포켓몬 블랙, 화이트에서 노보청은 6마리의 포켓몬 리스트에는 반드시 들어가야 하는 포켓몬이 되었습니다. 그런 노보청이 포켓몬고에서는 PVE 5점 만점에서 5점으로 만점을 받았습니다. 공격력은 72, 체력은 47위로 매우 높고 방어력은 300위로 다소 낮은 수준이지만 높은 체력과 공격력이 더해져서 상대방을 무력화시키기엔 충분한 내구력을 가졌습니다. 17.53점을 받은 카운터와 폭발펀치 조합은 노보청의 기술 조합 내에서 1위를 차지했습니다. 강화 기종 격투 타입 1위는 18.24점을 받은 루카리오입니다. 격투 타입 중에서 가장 인기 있는 포켓몬 인파이터와 파동턴까지 배우며 물리면 물리, 특수면 특수, 메가지나까지 하는 파동의 용사 루카리오가 1위를 차지했습니다. 격투 타입에 강철 타입이 더해져 격투 타입의 약점을 강철 타입이 없애주지만 대신 강철 타입의 약점은 고스란히 다 받게 되었습니다. 세가지 타입에게는 160%, 6가지 타입에게는 63%, 세가지 타입에게는 39%의 데미지를 받습니다. 공격력이나 내구력은 모두 낮은데도 높은 DPS를 뽑은 것을 보면 기술로 1위를 차지한 것 같은데요. 루카리오의 기술을 보면 폭발 펀치를 쓰는 다른 포켓몬들과는 다르게 유일하게 파동탄을 쓰는 모습을 쉽게 볼수 있습니다. 노보청의 폭발 펀치와 비교해 봤을 때도 파동탄 DPS가 더 높아서 루카리오의 공격력이 더 낮은데도 불구하고 더 쉽게 1위를 차지할 수 있었습니다. 부가적으로 그로우 펀치를 하며 공격력이 오르다 보니 그로우 펀치를 추가 채용하면 더 높은 DPS를 뽑을 수 있을 겁니다. 이렇게 오늘은 간단하게 순위를 알아보았습니다. 다른 영상과는 다르게 격투 타입은 그동안 다른 영상에서 이미 많이 다루어 본 데다 다른 타입처럼 여러가지 의견이 많은 타입이 아니다 보니 좀 짧게 끝났습니다. 오늘 영상이 도움이 되었다면 좋아요 구독을 눌러주세요. 그럼 오늘도 포켓몬고 소식을 전하는 오박사였습니다.